এরপরে প্রশ্ন করেছেন মেফতাহুল্লাহ মীর মুসাফা করার সময় বুকে হাত দেওয়া যাবে কিনা ভাই মেফতাহুল্লাহ মীর আমাদের অনেকেই সালাম দিয়ে মানুষকে সালাম দেওয়ার পরে বা সালাম দেওয়ার সময় বুকে হাত দেন সালাম দেওয়ার সময় বুকে হাত দেওয়া এরা এটা কোনো সন্ন্যাসম্মত কাজ না বিশ্বাস না এরকম কোনো কিছু করতেন না করতে বলেন উনি এটা যদি কেউ সালামের অংশ মনে করেন এবং সালামের অংশ মনে করে সালাম দিচ্ছেন সাথে বুকে হাত দিচ্ছেন এরকম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটি বিদাহাত হবে কারণ এভাবে সালাম দিতে মিসেস নাম বলেননি আর যদি বিষয়টা এমন হয় যে সালাম দিচ্ছেন তিনি সেই সাথে যাকে সালাম দিচ্ছেন তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন এবং শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জ্ঞাপন করতে গিয়ে আমার অন্তরে আপনি আছেন বা আপনাকে আমি ভালোবাসি এটা বোঝানোর জন্য কোনো এলাকাতে কোনো অঞ্চলে কোনো আকার কোনো অঙ্গ ভঙ্গিমা এর মাধ্যমে যদি মানুষ প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় কোনো হাতে যদি সেরকম অঙ্গভঙ্গি করতে নিষেধ না করা হয় যেমন কোনো কোনো এলাকাতে মাথা ঝুঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় যেটা আল্লাহ সুমা তালার সঙ্গে রুকু করার সাথে সাদৃশ্য হয় তো সেটা অনুচিত কিন্তু আপনার বুকে হাত দিয়ে যদি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় সেও তো যদি বুকে হাত দেওয়া হয় তাহলে সেটা হতে পারে সেটা নিন্দনীয় হবে না সেভাবে কিন্তু সালামের অংশ মনে করলে সেটা ভুল হবে আমরা অনেকেই সালাম দিলে আসসালামু আলাইকুম বলি বুকে হাত দিই না এরকম কোনো কিছু জরুরি নয় একইভাবে মোসাফা করার পরেও বুকে হাত দিতে হবে এরকম কোনো শর্ত করোনা হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি বরং মুসাফা স্বাভাবিকভাবে করব সালাম শুধুমাত্র মুখে হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত অনেকে সালাম করার সময় হাত উঠান এই হাত উঠানো এটাও সালামের কোনো জরুরি অংশ নয় তবে হ্যাঁ কেউ বাহন দিয়ে যাচ্ছেন গাড়ি দিয়ে যাচ্ছেন আমার সালামের আওয়াজ নাও শুনতে পারে তখন হাত ইশারা করে তাকে বোঝানো যেতে পারে যে আমি সালাম দিচ্ছি এছাড়া সালামের জন্য হাত উঠানো এটা কোনো জরুরি বিষয় নয় এবং হা সালামের সময় বুকে হাত দেওয়া এটাও সালামের কোনো অংশ নয় বিষয়টি আমাদের পরিষ্কার থাকা উচিত